హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ బీపీఓ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టంలో హార్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ బ్లడ్ వెజిల్స్ మెకానిజమ్స్ అండ్ మన బాడీ పార్ట్స్కి బ్లడ్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనేది ఈరోజు తెలుసుకుంటాం కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ని సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ అని వాస్కులర్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాము సర్క్యులేటర్ సిస్టంలో కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి కార్డియాలజీ అంటే హార్ట్కి రిలేటెడ్ డిజీజ్ హార్ట్ కండిషన్స్ గురించి చేసే స్టడీ అని అర్థం దాన్నే మనం కార్డియాలజీ అని పిలుస్తాం ఫిజిషియన్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ కానీ ఈ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్స్ పైన స్పెషలైజేషన్ చేస్తే వారిని కార్డియాలజిస్ట్ అని అంటారు నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు బ్లడ్ వెజిల్స్ బాడీలో బ్లడ్ వెజిల్స్ ఛానల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి బాడీ టిష్యూస్కి బ్లడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి బ్లడ్ వెజిల్స్ లోపల ఉండే ఇంటీరియర్ స్పేస్ని లుమెన్ అని అంటాము బ్లడ్ వెజిల్స్ అనేవి మూడు రకాలు ఒకటి ఆర్టరీస్ టూ వీన్స్ థర్డ్ వన్ క్యాపిలరీస్ ఆర్టరీస్ అనేవి ఆక్సిజన్ రిస్ బ్లడ్ని బ్లడ్ టిష్యూస్కి క్యారీ చేస్తాయి హార్ట్ నుండి బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ని మనం ఆర్ట్రియోల్స్ అంటాం వీన్స్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ క్యారీ చేస్తాయి బ్రాంచ్ ఆఫ్ వీన్స్ని మనం వీన్యూల్స్ అని అంటాం క్యాపిలరీస్ అనేవి మన బాడీలో చాలా చిన్న బ్లడ్ వెజిల్స్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ బ్లడ్ వెజిల్స్ అని పిలుస్తారు క్యాపిలరీస్ అనేవి ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్కి కనెక్ట్ చేస్తాయి ఛాంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ హార్ట్లో నాలుగు ఛాంబర్లు ఉంటాయి మొదటిది రైట్ ఆట్రియం రెండోది లెఫ్ట్ ఆట్రియం మూడోది రైట్ వెంట్రికల్ నాలుగోది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆట్రియా అనేవి వెంట్రికల్స్ కన్నా చాలా చిన్నగా తిన్నగా తిన్గా అంటే సన్నగా ఉంటాయి ఆట్రియా అనేది రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్లా యాక్ట్ చేస్తాయి ఆట్రియా వీన్కి కనెక్ట్ అయ్యి బాడీ పార్ట్ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తాయి వెంట్రికల్స్ అనేవి ఆట్రియం కన్నా స్ట్రాంగ్గా పెద్దవిగా ఉంటాయి ఇవి బ్లడ్ని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి సెండ్ చేస్తుంది పాత్వేస్ హార్ట్ నుంచి టూ పాత్వేస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ పల్మరీ సర్క్యులేషన్ రెండోది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ పల్మరీ సర్క్యులేషన్లో హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ క్యారీ అవుతుంది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్లో బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి క్యారీ అవుతుంది హార్ట్ హార్ట్ ఈజ్ మసిక్యులర్ ఆర్గాన్ హార్ట్ అనేది మన క్లోజ్డ్ ఫిట్ సైజ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది మన బాడీలో సెంటర్ నుంచి లెఫ్ట్కి లొకేట్ అయి ఉంటుంది అపెక్స్ అనేది హార్ట్ కింద భాగం ఇది కొంచెం థొరాక్స్కి సైడ్కి స్లైడ్కి ఇంక్లైన్ అయి ఉంటుంది హార్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ వెజిల్స్ వీటినే గ్రేట్ వెసికల్స్ అని కూడా అంటారు ఇవి ఫైవ్ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ అయోటా సెకండ్ వన్ సుపీరియర్ వెనకవ థర్డ్ వన్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకవ ఫోర్త్ వన్ పల్మరీ ఆర్టరీ ఫిఫ్త్ వన్ పల్మరీ వెయిన్ కర్నరీ ఆర్టరీస్ అనేవి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని హార్ట్ మజిల్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి కర్నరీ ఆర్టరీస్ అనేవి అటెనియల్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఇవి ఎంటైర్ హార్ట్ మజిల్స్ని కవర్ చేస్తాయి కర్నరీ ఆర్టరీస్ అనేవి టూ టైప్స్ లెఫ్ట్ కర్నరీ ఆర్టరీ అండ్ రైట్ కర్నరీ ఆర్టరీ అయోటా అనేది లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెజిల్స్ అండ్ మెయిన్ ఆర్టరీ కూడా అయోటా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని బాడీ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది హార్ట్ అనేది పెరికార్డియం మెంబరేన్తో కవర్ అయి ఉంటుంది పెరికార్డియం మెంబరేన్ సీనస్ ఫ్లూయిడ్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది ఈ సిరస్ ఫ్లూయిడ్ ఎందుకు అంటే ఇది మన హార్ట్ మధ్య హార్ట్కి అండ్ దాని హార్ట్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించి లూబ్రికేషన్ కోసం యూజ్ అవుతుంది లేయర్ ఆఫ్ హార్ట్ హార్ట్కి మూ త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి ఎపికార్డియం మయోకార్డియం ఎండోకార్డియం ఎపికార్డియం అనేది అవుటర్ లేయర్ మయోకార్డియం అనేది మిడిల్ లేయర్ ఎండోకార్డియం అనేది ఇన్సైడ్ లేయర్ వాల్వ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ హార్ట్లో ఫోర్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి మిట్రల్ వాల్వ్ ట్రైకాప్సిడ్ వాల్వ్ పల్నరీ వాల్వ్ అయోటిక్ వాల్వ్ మిట్రల్ వాల్వ్ని బైకాప్సిడ్ వాల్వ్ అని కూడా అంటారు ఇది లెఫ్ట్ ఆట్రియంకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఉంటుంది 
లొకేట్ అయి ఉంటుంది ట్రైకెప్సిడ్ వాల్ అనేది రైట్ అట్రియంకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది ట్రైకెప్సిడ్ వాల్ అని ఎందుకు అంటామంటే త్రీ కస్పస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి బైకప్సిడ్ అండ్ ట్రైకప్సిడ్ వాల్వ్ని ఆట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్వ్స్ ఓర్ ఏవీ వాల్వ్స్ అని కూడా అంటాం అంటే అట్రియన్ వెంట్రికల్స్ మధ్యలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి పల్మరీ వాల్వ్ రైట్ వెంట్రికల్ కి పల్మరీ ఆర్టరీకి మధ్యలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది అయోటిక్ వాల్వ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి అయోటాకి మధ్యలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది పల్మరీ వాల్వ్ అండ్ అయోటిక్ వాల్వ్స్ని సెమీ లునార్ వాల్వ్స్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇది ఆఫ్ మోన్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ రైట్ ఎట్రియంకి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని సుపీరియర్ వినకోవా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వినకోవా క్యారీ చేస్తాయి రైట్ ఎట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్లోకి బ్లడ్ ట్రైకాప్సిడ్ వాల్వ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మరీ ఆర్టరీలోకి బ్లడ్ పాసెస్ అవుతుంది పల్మరీ ఆర్టరీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లంగ్స్కి క్యారీ చేస్తుంది లంగ్స్లో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఆక్సిజనేట్ అవుతుంది పల్మరీ వెయిన్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లెఫ్ట్ అట్రియంలోకి క్యారీ చేస్తుంది లెఫ్ట్ అట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి బ్లడ్ మిట్రల్ వాల్ నుంచి పాస్ అవుతుంది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటాకి బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది అయోటా నుంచి మిగతా బాడీ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కండక్షన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ హార్ట్లో స్పెషలైజెస్ టిష్యూ కాల్ కండక్టివ్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది ఈ టిష్యూ రిథమిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ జనరేషన్లో ఫోర్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఫస్ట్ వన్ పేస్ మేకర్ ఇంపల్స్ కన్ జనరేషన్ సెకండ్ వన్ ఏవీ నోడ్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ థర్డ్ వన్ ఏవీ బండెల్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ ఫోర్త్ వన్ పుర్కింజీ ఫైబర్స్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ ఫస్ట్ వన్ పేస్ మేకర్ ఇంపల్స్ జనరేషన్ సైనో ఐట్రియల్ నోడ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ నర్వ్ ఇంపల్స్ హార్ట్ వాల్వ్లో ట్రావెల్ అయ్యి ఐట్రియాని కాంట్రాక్ట్ చేస్తాయి సైనోట్రియల్ నోడ్ని పేస్ మేకర్ ఆఫ్ హార్ట్ అని కూడా అంటారు సైనో ఐట్రియల్ నోడ్ రైట్ ఐట్రియంలో పైన భాగంలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది స్టెప్ టూ ఏవీ నోడ్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ సైనో ఐట్రియల్ నోడ్ నుంచి ఇంపల్స్ ఏవీ నోడ్కి రీచ్ అవుతాయి ఏవీ నోడ్ రైట్ ఐట్రియంలో కింద భాగంలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది స్టెప్ త్రీ ఏవీ బండిల్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ ఏవీ నోడ్ నుండి ఇంపల్స్ ఐట్రోవెంటిక్యులర్ బండిల్కి రీచ్ అవుతాయి ఐట్రోవెంటిక్యులర్ బండిల్ని బండిల్స్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ కూడా అంటారు ఇవి టూ బండిల్స్లా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇంపల్స్ని హార్ట్ సెంటర్ నుండి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్స్కి పాస్ చేస్తాయి స్టెప్ ఫోర్ పుర్కింజీ ఫైబర్స్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ ఆర్టియో వెంట్రికులర్ బండిల్స్ హార్ట్ బేస్లో పుర్కింజీ ఫైబర్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఇంపల్స్ వెంట్రికులర్ని రీచ్ ఇంపల్స్ వెంట్రికులర్స్ని రీచ్ అయినప్పుడు మజిల్ ఫైబర్స్ని ట్రిగర్ చేస్తాయి ట్రిగర్ చేయడం వల్ల వెంట్రికల్స్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అయ్యి బ్లడ్ అనేది లంగ్స్లోకి పంప్ అవుతుంది కార్డియాక్ సైకిల్ కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే హార్ట్లో బ్లడ్ని పంప్ చేయడానికి అట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్లో ఆల్టర్నేటివ్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని కార్డియా సైకిల్ అంటారు కార్డియాక్ సైకిల్లో టూ ఫేసెస్ ఉంటాయి డైస్టోల్ అండ్ సిస్టోల్ డైస్టోల్ అంటే హార్ట్ బ్లడ్తో ఫిల్ అవుతుంది సిస్టోల్ హార్ట్ బాడీకి బ్లడ్ పంప్ చేస్తుంది హార్ట్ సౌండ్ హార్ట్లో ఉన్న వాల్వ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు హార్ట్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి హార్ట్లో లప్ అండ్ టప్ ఈ సౌండ్స్ని హార్ట్ బీట్ అంటాం ఇది సీక్వెన్స్లో అక్కర్ అవుతాయి హార్ట్ సౌండ్స్ని మనం స్థతస్కోప్స్తో వినొచ్చు బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే బ్లడ్ వెజిల్స్ వాళ్ళకి అగెనెస్ట్గా ప్రెషర్తో బ్లడ్ని సర్క్యులేట్ చేయడం నార్మల్గా బీపీ అనేది వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఎంఎంహెచ్జి ఉంటుంది మనం స్పిగ్మో మానోమీటర్తో బీపీని మెజర్ చేయవచ్చు పల్స్ హార్ట్ బీట్ని పల్స్ అని కూడా అంటారు 
నార్మల్ పల్స్ రేట్ అడల్ట్ లో సిక్స్టీ టు హండ్రెడ్ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం